ეს დღე მახსოვრება 2011 წელს არჩევნებამ და როდესაც ქართული ოცნებაო მთავარ ოპოზიციურ ძალას წარმოადგენდა საჯარო სივრცეში აღმოცენდა პოლიტიკური კასტა შუაშისტები მათი აბსოლუტური უმეტესობა ლიბერალად პოზიციონირებული გახდა საჯარო დისინი აღნიშნავდა რომ ქართული ოცნებაც ისეთივე ცუდი იყო როგორიც ნაციონალურ მოძრაობა ამიტომ არც ერთ არ დაუჭერთ ხარს ეს მაშინ როდესაც სახეზე ყოველ ძალადობრივი რეჟიმი და მათ მიერ ღირსება აღრელი საზოგადოება ლიტერატურული შედარება რომ მოვიხმოთ დათა თუთაშხირაში დასაწყისში ტიტულოვანი გმირი შეგვიძლია ვთქვათ რომ შუაშისტი არავის საქმეში არ ერევა და იგივეს მოითხოვს ხოების განაც როდესაც ფაქტის წინაშე დადგება სადაც მისი ჩაურევლობა ძალადობის წახალისება გამოდის რასაკურველია კიკუს გაუპატიურების სცენას გულისხმობ მოუწევს უარი თქვა სავი შუაშისტურ პოზიციაზე და აირჩიოს მხარე წარმოიდგენთ ამ დუქნის სცენაში თუთაშხია რომ რჩებოდეს შუაშისტა და ამბობდეს რომ კი ერთ ხარის მოძალადეები და კრიმინალები არიან მაგრამ არც მე ვარ მხარის პარტიოსნებაში ვარ დარწმუნებული ბოლომდე ამიტომ ჯობს ორივეს განუდგევ პერსონაჟი სრულად დაკარგავდა პოზიტიურ მახასიათებლებს ღირსებას პროტაგონისტის ფუნქციას ლეგიტიმაციას კითხვაისთვის ძალიან რთული გახდებოდა მისდამი თანაგრძნობის თუ მისთვის ხომაგობის შეგზნების გაჩენა იქნება გამომდინარე რომ ჭაბუ ამირაჯიბს ღირსეული გმირის შექმნა სურდა მას კონკრეტული არჩევანი გააკეთებინა გაცხადებული ბოროტების წინააღმდეგ მებრძოლად აქცია ჩვენ შუაშისტები 2014-ში მყარად დადგნენ თავის პოზიციას ღმერთმა უწყის სვინ მოხაზე სარჩავნო უბანზე მაგრამ საჯაროდ პოზიცია არ შეუცვლია გამოხდა ხანი და დღეს უკვე საჯარო სივრცეში შუაშისტები საერთოდ აღარ ილანდები ყოლჯერზე როდესაც მეორე ტურამდე მიდის არჩევნებში საქმე და ერთ ხარის ოცნება ხოლო მეორე ხარის ნაციონალურ მოძრაობა დგას ყოფილი შუაშისტები მკაფიოდ აფიქსირებენ პოზიციას რომ მთავარია ეს რუსეთის ხელდასმული მთავრობა მოვიშოროთ და ნებისმიერ მათთან დაპირისპირებული ჯგუფი მისაღებია ანუ მაჯერ თავად შექმნეს საკუთარი პოლიტიკური იდენტობა წამოაყენეს თეზისი შემდეგ კი მას უღალატეს და ინახეს რა რომ მათს კომფორტულად აღარ ვითარდებოდა მოვლენები არ და მოცემულობა არ შეცვლილა პოლიტიკური სპექტრი კვლავ მკვეთრად პოლარიზებულია და ძირითადად ხდება ორ მთავარ თამაშეს ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობაზე თუ 2014-ში შუაშისტები თვლიდნენ რომ არც ერთი ხარდაჭერა სწორი პოზიცია იყო დღეს პირიქით თუ კაცრი რიტორიკით აცხადებენ რომ მთავარი ოცნება წავიდეს და ნაცნობი და ნაცადი მანკიერება თუ მობრუნდა ეს ნაკლებ პრობლემურია საქმე იმაში რომ ჩვენი შუაშისტები გული სიღრმეში ყოველთვის იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობის ირიბი თუ პირდაპირი მხარდამჭერები უბრალოდ 2014-ში ამის ღია დაფიქსირება უკვე სერიოზული ჯიჰადისტობა იყო და ვინც პირდაპირ არ გახდა დაფილირებული პარტიასთან ის ცდილობდა მისგან დისტანცირებას მაშინ ეს ცალსახა და ღია კოლაბორაციონიზმი იყო საზოგადოების წრეებთან დღეს ეს იფუთება როგორც ძალაუფლებასთან ბრძოლა თუმცა როგორც თქმულა არ არის არს დაფარული რომელიც სარა გამოცხადდეს დღეს საჯარო სივრცეში რთულა თუ მონახავთ ლიბერალს რომელიც იმას არ მეცადინეობდეს როგორ მე გააკეთოს შობილოს წინამთავრობა რიტორიკა ძირითადად ასეთია კი რაღაცები ცუდი იყო მაგრამ დღეს რუსული მთავრობა ყოს ამიტომ ის ცუდი უნდა დავივიწყოთ რუსეთ უმეობის ბრალდების წაყენება ლიბერალებს როგორ უყვართ ეს ყველას კარგად მოგეხსენებათ თუმცა მათ ნაწილს არ უყვარს იმის აღიარება რომ მიშტები არიან ამიტომ გონი უკვე საზოგადოებრივ მოვალეობა ხდება რომ მათ ამ პოლიტიკურ coming outში დავეხმაროთ ჩვენ წინაშე თვალთ მაქცობენ ლიბერალურ კვაზი ჰუმანისტურ სლოგანებით მოასპარეზე ჯგუფები და ინდივიდები რომლებიც 2014-ში ძალადობრივ რეჟიმის ლატენტური მომხრეები იყვნენ და რომლებიც დღესაც უთიფრად ცდილობენ მათ აღორძინებას ჩვენ რეალობა კი ასეთია შეიძლება განაწყენებული იყო ოცნებაზე არ მოგწონდეს მისი წარმოებულ პოლიტიკა მაგრამ ამის საპირწონე და ამართლებდე და რომანტიზებას ახდენდე ნაციონალური მოძრაობის ავტორიტარული მართველობის უკვე შენი საზოგადოების წინაშე ჩადენილი დანაშაული აი დათა თუთაშხიას რომ იმ ავაზაკების ქმედებების გაკეთილ შობილება დაეწყო ზუსტად ასეთი როგორც შემა მეგობარმა გური სულთანიშვილმა აღნიშნა ადრე უამრავი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს იმის რომ არ მოგწონოს ოცნება მაგრამ არანაირ მიზეზი არ არსებობს იმის რომ ხარს უჭერდე ნაციონალურ მოძრაობას ასე მარტივადაა ყველაფერი